നമസ്കാരം മിശ്ര വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പറയ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ട് വന്ന രാഘവന്റെ കഥയാണിത് അടുത്ത വീട്ടിലെ മീനാക്ഷിയും മകളും അടക്കം കാണുമ്പോഴെല്ലാം തെറി പറയുകയും തുപ്പുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ തെറിവിളിയും തുപ്പലും ഒരു സമുദായം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പട്ടാമ്പി കെ എസ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ രാഘവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഭ്രഷ്ടിന്റെ ഏകദേശ രൂപമാണിത് രാഘവനെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കരുത് മരണത്തിനു ക്ഷണിക്കരുത് രാഘവനും കുടുംബവും വന്നാൽ ഏതു ചടങ്ങായാലും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഇറങ്ങിപ്പോകണം രാഘവന്റെ വീട് കത്തിയാൽ കെടുത്താൻ പോലും ആരും മെനക്കെടരുത് സ്വസമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് പറയ സഭ നൽകിയ തിട്ടൂരങ്ങളിൽ ചിലതാണിത് പക്ഷെ ഈ തിട്ടൂരം മറികടന്നു സഭാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു കാരണം രാഘവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് തൃത്താലയിലെ പരുതൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് കേരളത്തെ സ്തംഭമാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തന്റെ വിവാഹം ഒരു തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് പറയൻ സമുദായ സഭയിൽ വന്നു പറയുക സമുദായ ശാസനം ലംഘിച്ചതിന് പിഴയടയ്ക്കുക ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പിന്തുടരുന്ന സമുദായ ഭ്രഷ്ട് നീക്കാനുള്ള ഏക വഴി ഇതാണെന്ന് രാഘവന് അറിയാം സമുദായ ദൃഷ്ടിയിൽ തെറ്റായി കാണുന്ന വിവാഹം ഒരു തെറ്റെന്നു സമ്മതിക്കാൻ രാഘവൻ തയ്യാറല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും രാഘവന് മുന്നിൽ വന്നു വീഴുന്നത് സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ തുപ്പും തെറിയും മർദ്ദനവുമാണ് സമുദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭ്രഷ്ട് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കഴിഞ്ഞ മാസം പകുതിയോടെ തൃത്താല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ വിവാഹത്തിന് ഭ്രഷ്ട് ഒരു പരിഹാരമാണോ ഭ്രഷ്ട് അപ്രതീക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമുദായ സമസ്യയാണെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഭ്രഷ്ട് കേരളത്തിൽ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് രാഘവൻ മറുനാടൻ ടി വിയോട് പ്രതികരിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടൊരു സമുദായ അംഗം പോലും വന്നില്ല എൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിനു വന്നത് വിവാഹം നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം ഒരു സമുദായ ചടങ്ങിലും എനിക്കും കുടുംബത്തിനും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് വിവാഹം നടന്ന ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പറയൻ സമുദായ സഭായോഗം മിശ്ര വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർക്ക് ഭ്രഷ്ട് ഏർപ്പെടുത്തി ആറു കോളനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സഭയിൽ നിന്നും രാഘവനെയും കുടുംബത്തെയും അകറ്റി നിർത്തുകയും കുടുംബത്തിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമുദായാംഗങ്ങൾ ആരും പങ്കെടുക്കരുതെന്നും തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നാൽ സമുദായ സംഘങ്ങൾ ഇറങ്ങും പിന്നെ എങ്ങനെ ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകും എന്നാണ് രാഘവൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് കേരളം ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഭ്രഷ്ടിന് പരിഹാരമായില്ല ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ഭ്രഷ്ടാണിത് ഇടതു വിപ്ലവ സംഘടന ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഭ്രഷ്ടിൽ ഇടപെടാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പരാതി നൽകി പക്ഷേ ഒരു മറുപടി നൽകാനുള്ള മര്യാദ പോലും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാണിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ സമുദായംഗങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്ക് പരാതിയുമായി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനും ഭാര്യ പ്രസീതയും നടന്നു വരുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന സമുദായ അംഗമായ വേലായുധൻ എന്നെ മർദ്ദിച്ചു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയുള്ള മർദ്ദനമായിരുന്നു ഇത് അസഭ്യം പറയുകയും തുപ്പലിനു ശേഷമാണ് നേരിട്ടുള്ള മർദ്ദനം ഇതിനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പോലീസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് രാഘവൻ പ്രതികരിച്ചത് യുക്തിവാദി സംഘം പ്രവർത്തകനാണ് രാഘവൻ വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ രാഘവൻ ആഗ്രഹിച്ചു യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ മുഖമാസിക യുക്തിവാദിയുടെ വായനക്കാരനായിരുന്നു രാഘവൻ അപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലത്ത് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുള്ള പരസ്യം കണ്ടത് കുട്ടി അഭ്യസ്ത വിദ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഘവൻ ആലോചനയ്ക്കു കത്തയച്ചു അവർ തിരിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു ഒ ബി സി വിഭാഗമാണ് ഭാര്യയായ പ്രസീത രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് ആറിനായിരുന്നു ചെമ്പുലങ്ങാട് മൈക്കുന്നിന്മേൽ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ വിവാഹം വധു കണ്ണൂർക്കാരിയായതിനാൽ വിവാഹം കണ്ണൂരിൽ തന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മാതൃകാപരമായിരുന്നു വിവാഹം പറയസഭയുടെ ആളുകളെ വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ആ ബഹിഷ്കരണം താമസിയാതെ ഭ്രഷ്ടിലേക്കും ഊരുവിലക്കിലേക്കുമൊക്കെ വഴിമാറുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മർദ്ദനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രാഘവന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറ്റകരമായ മൗനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിണറായി സർക്കാർ പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് രാഘവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദുരിതഗത സമൂഹ ദൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് മ